BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం సో ఈ క్లాస్ లో నేను గేమ్ థియరీ కి సంబంధించిన రెండు మూడు డెఫినిషన్లు చెప్తాను ఫస్ట్ గేమ్ గేమ్ డెఫినిషన్ ఏంటి 2% జీరో సమ్ గేమ్స్ డెఫినిషన్ ఏంటి ఈ రెండు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇందులో ఆ గేమ్ అంటే ఏంటి లిటరల్లీ గేమ్ మీన్స్ ఏ కాంపిటేటివ్ సిచువేషన్ వేర్ దెర్ ఆర్ 2 ఆర్ మోర్ కాంపిటేటర్స్ అంటే ఒక కాంపిటేటివ్ సిచువేషన్ లో ఆ 2 ఆర్ మోర్ ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది కానీ కాంపిటేటర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి హ్యావింగ్ సెవరల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే ఒక్కొక్కరికి కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ అంటాం వాటిని ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే వాళ్ళ వ్యూహాలు అలా కలిగి ఉంటే అండ్ టు రిక్వైర్ ఏ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ డెసిషన్ మేకింగ్ అలా డెసిషన్ రావడానికి వాళ్ళు వేసే వ్యూహాలతో వాళ్ళు ఆడుకునే వాళ్ళు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ప్లే చేసే ఒక అదే దాన్ని ఏమంటారు ఒక కాంపిటేటివ్ సిచ్యువేషన్ని గేమ్ అని అంటారు జనరల్గా ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ బిట్వీన్ కాంపిటేటివ్ కాంపీటింగ్ ద వేరియస్ బిజినెస్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఒక రెండు మూడు బిజినెస్ ఫోమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటి యొక్క సంస్థ బిజినెస్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటి మధ్య ఉండే మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అడ్వర్టైజింగ్ క్యాంపెయిన్స్ అలాంటివన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి అలాగే కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్ కంటెస్టింగ్ ఎలక్షన్ సమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వేరియస్ క్యాండిడేట్స్ వాటి యొక్క సంబంధించిన కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇందులో గేమ్ థియరీలోకి వస్తాయి వీటిని వాన్ జే వాన్ న్యోమాన్ అని ఒక స్టాటిస్టీషియన్ ఆర్ సైంటిస్ట్ దీన్ని కనిపెట్టారు కాబట్టి దాన్ని అతని ఫాదర్ ఆఫ్ గేమ్ థియరీ అని అంటారు రైట్ అతను హీఈస్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ గేమ్ థియరీ సో అయితే డెఫినేషన్ ఏంటి లిటరల్గా అంటే మమ్మల్ని లిటరల్గా తెలుసుకున్నాము యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఏంటి చూడండి ఏ కాంపిటేటివ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ సెట్ టు బి గేమ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఒక కాంపిటేటివ్ సిచ్యువేషన్ని గేమ్ అనాలంటే ఈ ఈ ఫాలోయింగ్ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఏంట ప్రాపర్టీస్ దెర్ ఆర్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లేయర్స్ కొంత ఫైనైట్ నెంబర్ అంటే మనకి మనం కౌంట్ చేసుకోగలిగే నెంబర్ అనమాట ఒక ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ ఈచ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కాల్డ్ స్ట్రాటజీస్ అవైలబుల్ టు హిమ్ అంటే వాళ్ళు ఏ విధమైన వ్యూహాలతో వాళ్ళు వెళ్తున్నారో వాటికి కూడా ఫైనైట్గా ఉండాలి ఎవ్వరీ ప్లేయర్ ప్రతి ప్లేయర్కి కొన్ని ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే స్ట్రాటజీస్ ఉండాలి వాటిని అదే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండాలి వ్యూహాలు ఉండాలి ఆ వాటిని స్ట్రాటజీస్ అంటాం అవైలబుల్ టు హిమ్ వాటికి వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతి ప్లేయర్కి ఉండాలి సో థర్డ్ వన్ ఏ ప్లే ఆఫ్ గేమ్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ప్లేయర్ ఎంప్లాయీస్ హిస్ స్ట్రాటజీ ఒక గేమ్ స్టార్ట్ అయిందని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ప్రతి ఇద్దరు ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు రెండు ఇద్దరు ప్లేయర్స్ కూడా వాళ్ళ ఒక స్ట్రాటజీని యూజ్ చేయాలి ప్లేయర్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లేయర్స్ ప్లేయర్ వన్ ప్లేయర్ టూ ఇద్దరు కూడా ఒక స్ట్రాటజీతో మూవ్ అయితే గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తే దాని అదే మూవ్ అయితే ఆ గేమ్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్తాం దెన్ ఫోర్త్ వన్ ఎవ్వరీ గేమ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అన్ అవుట్కమ్ ప్రతి గేమ్కి ఒక రిజల్ట్ ఉంటుంది ఒక రిజల్ట్తో బయటకు రావాలి ఏంటి అవి గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆర్ డ్రా ఓకే వాటిని యూజువల్లీ కాల్డ్ పే ఆఫ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేయర్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే పే ఆఫ్ అంటాం జనరల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేయర్ వన్ ప్లేయర్ టూ ఇద్దరు ఉన్నారు ప్లేయర్ వన్ ఏమో లాస్ అయితే అతను ప్లేయర్ టూకి టెన్ రూపీస్ ఇవ్వాలి అంటే ప్లేయర్ టూకి టెన్ రూపీస్ గెయిన్ వచ్చింది అనమాట అలాగే మనం అంటే ఒకటి ఒకరి గెయిన్ ఇంకొకరికి లాస్ ఆ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేసే ఒక అమౌంట్ని పే ఆఫ్ అంటాం సో దట్ ఈస్ కాల్ యూజువల్లీ కాల్డ్ పే ఆఫ్ అంటే గెయిన్ లాస్ డ్రా అయ్యే కాకుండా వాటిని రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా కూడా మనకి ఉండాలి దాని మ్యాట్రిక్స్లు ఫామ్లో రాస్తాం అదంతా కూడా తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫోర్త్ వన్ అండి ఇవి నా ఈ నాలుగు కండిషన్స్ ఏ కాంపిటేటివ్ సిచ్యువేషన్ అయితే కలిగి ఉంటుందో దాన్ని గేమ్ అంటాం రైట్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గేమ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్స్ అంటే దీని దీని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడే కదా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను పే ఆఫ్ గురించి ప్లేయర్ దేర్ ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారనుకోండి ప్లేయర్ వన్ ప్లేయర్ టూ స
ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ గెయిన్స్ లాసెస్కి సంబంధించింది అండ్ ప్లేయర్ వన్ ఏమో టెన్ రూపీస్ వచ్చింది ప్లేయర్ టూకి ఏమో మైనస్ టెన్ రూపీస్ లాస్ అయింది సో దేర్ ఫోర్ గెయిన్స్ లాస్ కలిపితే ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అంటే సింపుల్ థింగ్ టెన్ మైనస్ టెన్ జీరో దెన్ సచ్ గేమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ జీరో సమ్ గేమ్స్ వాటిని ఏమంటారు జీరో సమ్ గేమ్స్ అంటాం సో జీరో సమ్ గేమ్స్ విత్ టూ ప్లేయర్స్ ఆర్ కాల్డ్ టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్స్ అంటే జీరో సమ్ గేమ్స్ టూ ప్లేయర్స్తో ఆడితే దాన్ని టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్ అంటాం దట్ ఈస్ ఇఫ్ టూ కాంపిటేటర్స్ ఆర్ ప్లేయర్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ గేమ్ విత్ జీరో సమ్ క్యారెక్టర్ టూ కాంపిటేటర్స్ కానీ ప్లేయర్స్ కానీ గేమ్ ఆడితే జీరో సమ్ గేమ్ క్యా విత్ జీరో సమ్ క్యారెక్టర్ ఆడితే సచ్ గేమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్స్ అదే మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ ఇంకొక విధంగా చెప్పారు ఇన్ ద టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్స్ ద గేమ్ ఆఫ్ వన్ ప్లేయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద లాస్ ఆఫ్ ద అదర్ ప్లేయర్ అంటే టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్స్లోని ఒకరికి గెయిన్ అయితే ఒక ప్లేయర్కి గెయిన్ అయితే ఇంకొక ప్లేయర్కి లాస్ అది డిస్కస్ చేస్తూనే స్టార్ట్ చేస్తాను అది అలాగే ఒక ఒక ప్లేయర్కి లాస్ అయితే ఇంకొక ప్లేయర్కి గెయిన్ అది అలా ఉంటుంది టూ పర్సన్ జీరో సమ్ గేమ్ రైట్ తర్వాత ఇంకొక రెండు డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ టెర్మినాలజీ చెప్తాను బేసిక్ టర్మ్స్ అండ్ రాసాను కదా ఇంకా ప్లేయర్ ప్లేయర్ అంటే ఏంటి ద కాంపిటేటర్స్ ఇన్ ద గేమ్ ఆర్ యూజువలీ నోన్ యాజ్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం క్లియర్గా కాంక్రీట్గా ఇందులో డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఏ ప్లేయర్ మే బీ అన్ ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ ఒక ఇండివిజువల్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు ఇంట్లో ఏదైనా సరే ప్లేయర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ స్ట్రాటజీ ఓకే స్ట్రాటజీ ఏంటి స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి ద స్ట్రాటజీ ఫర్ ఎ ప్లేయర్ ఈజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ యాక్షన్స్ ఆల్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే ఒక్క పర్టికులర్ ప్లేయర్కి కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే వ్యూహాలు ఎటువంటి వ్యూహంతో నేను ఆడచ్చు అని చెప్పి ఒక ప్లేయర్ డిసైడ్ చేసుకుంటాడో వాటిని స్ట్రాటజీ అంటాం అవైలబుల్ టు హిమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ముందుగానే ప్లేయర్ ప్లే అనేది గేమ్ అనేది స్టార్ట్ చేయకముందే అతను వేసుకునే వ్యూహాలు వాటిలన్నింటినీ కూడా స్ట్రాటజీస్ అంటాం ద స్ట్రాటజీ ఫర్ ఎ ప్లేయర్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అవైలబుల్ విత్ ద ప్లేయర్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని కూడా తయారు చేసుకోవడం కూడా స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ప్లేయర్ అవుతుంది అలా అలా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ప్యూర్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకొక క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ